staviti našu virtualnu kabinu za preslačenje. Dakle, početnu ideju sam ja osmislila, inspirirala me računala igrita Startall, a temu smo zajedničke razradile. Cilj ove aplikacije je rješiti problem na odgovarajuću odjeća koju kupujemo putem interneta, te kako bi izbjeli nepotrebne reklamacije i troškove, povrata robe i novca. Osmislili smo ovu aplikaciju, ali joj dodali i druge mogućnosti kako bi bila konkurentnija. Dakle, što je virtualna kabina za preslačenje? To je aplikacija pomoću koje korisnik može virtualno isprobavati odjeću da kupuje u web shopu. Kome je namjenjena aplikacija? Aplikacija je namjenjena, aplikacija je namjenjena web shopovima i tvrtkama koje proizvode i prodaju odjeću, no može se koristiti i unuta svih trgovina odjeće za lječne kojima se ne da isprobavati odjeća, a sigurno smo da ih ima i među nama. Dakle, kako ta aplikacija funkcionira? Koristi postojiću vazu podataka, na primjer Otitex. Danas smo one tvrtke primjenju sosvjetska rješenja pomoću kojih se dizajnira odjeća, prati kroz proizvodnju, skladište i trgovine sve do prođeva. 3D figura koja se prilagodi mjerama kupca, tako da se, tako što se upisuje tjelesna visina, opseg budi, opseg struka i opseg rukova, čime figura poprimi formu korisnika. Oblikovanoj figuri korisnik dodaje odjevne predmete koje virtualno isprobava i odmah vidi kako mu pristaje. Dodanu vrijednost čini modi savjet koji sugerira korisniku odjeća koja najbolje pristaje njegovoj figuri. Što nudi virtualna kabina za preslačenje? Dakle, trčamo novu uslugu kupcima, zadovoljnije kupce, povećanje prodaje, izmanjenje prigovora i reklamacija. Potrošačima oblikovanje figure prema osobnim mjerama, isprobavanje odjeće, odabir monih dodataka i monosavjetovanje. Što sadrži virtualna kabina za preslačenje? Znači, sadrži 3D figuru tijela, mušku, žensku i dječju, odabir stasa, vitki, vitki i normalni, tablice za unešenje tjelesnih mjera koje mjere povezane s figurama kako bi figure poprimile ljudsku formu kupaca, asortiman odjeće razvrstan po kategorijama, bazu činje postojeće asortimani odjeće tvrtke koje prodaje pute web shopa, modne tvrtke poput Zara i danas koriste 3D design softvera, naša aplikacija bi bila određena s tim programima, konkurencijno na tržištu postoje, zato smo našu aplikaciju učinili privlačnju, zbog dodane vrijednosti koje postojeće plaka aplikacije ne nude. Svoju prednost vidimo upravo u poznavanju modne industrije i modnih stilova. Modni savjeti su ono što nas razlikuje od drugih. Kako funkcionira oblikovanje stasa? Kada korisnik unese svoje mjere i odabere stas, aplikacija mu daje prijedlog odjeće koji odabere stas. Kako funkcionira modni savjetnik? Znači, aplikacija daje modne savjete za odabir kroja odjeće, boju i uzoraka materijala prema građu tijela. Ovdje mi koristimo znanje svoje struke jer smo ipak i škole za modni dizajn. Kako funkcionira dodatna vrijednost aplikacije? Aplikacija nam nudi prijedlog modnih dodataka uz odabranu odjeću. Modni dodaci mogu biti iz kolekcije tvrtke koja je kupila aplikaciju, odnosno iz cijelokupnog asortimanja web shopa ukoliko je web shop posljednik nas prodaju. Isplativost aplikacije. Cijena aplikacije je 1200 kuna mjesečno ili 10.000 kuna godišnje. Za tvrte smatramo prihvatljivom. Osobito ako im dokažemo da će biti isplativa. U tu svrhu planiramo prvo provesti istraživanje među kupcima da li bi oni kupovali odjeću preko interneta kada bi je mogli isprobati. Pretpostavljamo da bi. Kupcima će kupnja odjeće biti lakša iz udobnosti doma. Izvijeći će kupnju neodgovarajuće odjeće i vraćanje neodgovarajućeg proizvoda. Kupcima se pruža sigurnost kupovine odjeće po veličini i po estetskom dobiju. Kako učiniti aplikaciju pristupačnije? Povezivanjem tvrtke koje nisu konkurencija jedna od drugoj, nego se međusobno nadopunju asortimanom i modnim dodacima, može se smanjiti trošak tako što bi tvrtke dijelile troškove i usluge aplikacije koje zajednički koristaju. 
marketing. Koristiti ćemo digitalni marketing za početak i to mi traži dodatni troškove. Web stranica, Facebook stranica, Twitter, YouTube kanal i blog. Također ćemo koristiti i direktni marketing, slanje newslettera, pisanje i promoviranje objava za digitalne medije, klasični marketing, teletke i grošnje. Uspješnost poduzetničke ideje. Uspješnost ovog poduzetničkog pohvata može se mjeriti sljedećim kriterijima. Broj tvrtki koje su interesirane za ovu aplikaciju i broj za interesiranih kupaca koje bi se služili ovom aplikaciju. No prije svega planiramo provesti istraživanja koja će nam pomoći u argumentiranju odluka. Hvala vam na pozornosti. Ja sam imala jedno pitanje, ja sam da sam provijena. Rekli ste da vi tvrtke kojima ćete vi prodavati svoju aplikaciju po 1200 kuna mjesečne na 10.000 kuna godišnje, a koje nisu međusobno konkurenti, dijelile troškove te aplikacije. Ja sam dobro to razumjela. Da, da. Dobro. Ok, koliko bi onda računate, kako bi to funkcioniralo, koliko bi vi onda kupaca mogli imati? To znači da bi imali recimo samo jednu tvrtku koja prodaje odjeću, koja isto vremeno ne smije imati obuću i modne dodatke i dorbice i tako dalje, ako je to druga tvrtka je bila konferen. Kako ste to zamislili? Mi nismo stručnjaci zato pa ćemo pitati stručnjake zato da pomogu od toga. Hvala.